活动上完之后，下一个就是要上的是声音。第一件事情是产生声音的条件。我们这里讲的是产生声音的物理条件，跟你这个人没有关系，跟你这个人没有关系。一个东西要急速的震动，如果仔细，如果挑剔的时候是震动就好了。可是如果不够急速，人的眼耳朵听不见，耳朵听不见。然后，所以呢，我们有做过一些实验，比如说，这个鼓上面放一些泥粒，敲鼓的时候，泥会噔噔噔跳来跳去，表示鼓面在震动。还有，比如说，拨这个橡皮筋，你看它的橡皮筋会动，震动，或者是你用什么其他弦，你都可以，从小提琴的弦也可以，就是弄它的，它会在震动，跟它在震动，然后按住不动，它就没有声音了，它不会没有声音了，所以要有东西要震动。或者呢，就是我们在八年级教你做实验都做过的，就是敲那个音叉，把音叉放到水，水会被溅起水花，表示音叉在急速的震动，所以水花会溅起来，让它，然后你按住它就没有声音，然后水花也不会震那个，所以这要做震动。所以告诉你说，要产生声音的条件是东西要急速的震动。然后除了这个之外，还要。这些其他的例子，就是以前课本上曾经举过的例子，或者是我们老师跟学生起先做过的例子。比如说那个用手指头按喉咙那个，如果你有讲话有出声音的话，你就觉得东西在震动；如果你只是动嘴巴没有声音的话，你就觉得没有在动，没在动这样子。OK， 然后一些状况例子，就是这些东西都告诉你说要有震动，才才会有声音。OK， 好。我们说要刚讲过了，理论上是有震动就好，但是要讲急速的震动，是因为人的耳朵限制。我们后面会提到，人耳的听觉有一个范围，所以震动太慢或者太快，我们人就听不到，听不到。也就是因为人的关系。那除了除了一个说要急速震动之外，还有一个叫做要有介质传播。声波是一个力学波，是一个机械波，需要有介质才会传声音。可以是固态传声音，可以是液态传声音，可以是气态传声音。我们国中基本上只跟你讨论空气传声音、气体传声音，我们没有讨论固体传声或者是液体传声。但是考试题目说有问过，人在潜到游泳池的水里面，还可以听到外面声音，表示意思，表示液态可以。传声应该可以传声 ，OK， 所以固态、液态都、气态都可以，但就是要有介质来传播声音。所以声波是一个力学波，是一个机械波，就是两个所谓要有声音的物理条件。那这以前有做过一个波也做过实验，那抽声波的实验，声音会越来越小，甚至我没有听到，就是因为介质不见。好，那么。这就刚跟各位讲过的重点，我们空气传声音的时候是一个重波。我们在八年级上课给各位用那个图形，不管大家也看过嘛，它震动啊、压缩啊，这样这样这样啊，它是一个重波。那你目前在复习了，就记结论就好了。结论叫做：空气传声音是一个重波，空气传声是一个重波。那么东西，因为。这个东西震，通常这个做重波，空气会溢出一米，气压就会有大有小，气压就有大有小之后传到你的耳朵里面去，你的耳膜就被压迫的在做震动，这样子大一点小一点，就是不能做震动。外面的外面的震动多少，你的耳膜也跟着就会震动多少，然后耳膜的震动就经过三角筋骨，然后呢透过你的听觉神经传到你的大脑，那你就。听到声音了，所以最后是谁听到声音？大，大听到声音。那我跟各位讲过，这个过程中任何一个环节出问题，你就听不到声音了。你的耳膜不会动了，你的耳膜破掉了，没有声音。你的三角筋骨碎掉了，没有声音。你的听觉传导有问题，没有声音。你的大脑状况没有声音，或者就有幻听，听到一些别人听不到，听到一些别人听不到。把他杀了吧，把他杀了吧，把他杀了吧，你就可以知道，你就可以听见，你可以讲话，有幻听，所以基本上大脑听到的声音的是这样状况。所以这些的震动频率基本上通通都是一样的，就是外面东西的震动频率，然后
空气的，然后带动空气的振动频率，然后最后进到耳膜的振动频率，这边通通都是一样。就是跟各位讲一下，产生声音的条件、物理条件，还有。人的听觉的产生，人的听觉产生，就是跟各位讲一下声音是如何来的 ，OK。